Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Driving Campről. Ma ismét egy különleges Stuttgarti csillagot hoztunk el nektek, a 126-os kupé után egy 140-es bálnát. Tartsatok velünk! Azt hiszem, hogy a mai tulajdonost már nem kell bemutatnunk, hiszen már több kasznit is hozott nekünk a csatornára. Minden esetre itt van velünk Zsellér Gusztáv, köszönjük, hogy ma is hozott nekünk egy gyönyörű klasszikust. Megtiszteltetés. Ez alkalommal, ugye ez egy 140-es Mercedes. Mi az, amit úgy általában tudunk a szériáról? Hát a szériának a tervezését 1981-ben kezdték és 91-ben történt a bemutatása az autónak, a Genfi autószalomba, 91. hatodik hóba. Sajnos a költség túllépés miatt 18 hónapot csúszott, és hát a konkurencia hasonló méretű kocsikkal megelőzte a 140-est, ezért egy picikét kapaszkodni kellett a műszaki tudást illetően, mert a kocsinak a elektromos és egyéb tudásai messze meghaladták a konkurens cégeknek az autóinak a tudás szintjét. Most majd a későbbek folyamán erre rátérünk, hogy mi az az elektronikus történet, ami ebbe beépítésre került a gyártó által. Először is talán a motorról, a motor az 4200 köpcentis, 279 lóerős, 400 newton méteres, sima szívó benzinmotor, se turbó, se egyéb más, nincs kompresszor, nincs rátéve, és ezzel a módszerrel tulajdonképpen a 279 lóerőt tudja. Átlagfogyasztása városban 14 liter, országúton 11 liter. Automata sebbváltóval szerelt, ami egy kényelmi szempont, hát a belsej az pedig tulajdonképpen a luxusra lett kitalálva. Nem tudom, hogyha elkezdenénk a belsejét bemutatni, akkor mi volna a legfontosabb? Hát kezdjük az ajtóval. Az ajtó az egy ö, olyan megoldással van, amikor, ö, nem tudom, látszott a felvételem? Lágycsukódású ajtó, amit a magyar köznyelv ugye átnevezett szervó ajtónak, aminek semmi köze nincs a szervóhoz. Nincs B oszlopunk, és ahhoz, hogy az üvegek ki tudjanak nyílni, mikor az ajtót kinyitom, az üvegek egy 5-6 mm-t lejjebb, lejjebb jönnek ahhoz, hogy ki lehessen nyitni. A kocsiba bent olyan hangszigetelő anyagot alkalmaztak, ami 100-120 km-nél nem lehet motorhangot és szélhangot hallani a kocsiba. Kinyitva az ajtót, mindenhol bőr, a vezetőülés, az egy három memóriás pluszban, még egy ortopéd felfújható háttámlát takar, ami annyit jelent, hogy ha valakinek derék problémái vannak, akkor különböző állásoknál, különböző helyeken ilyen lég lufbalmokat fúj föl a, a motor, és ezzel kényelmesebbé teszi magát a vezetést. A legaranyosabb dolog, hogy hát elméletileg itt hátul beszállni nem lehet nagyon-nagyon könnyen, ezért úgy oldotta meg a gyártó, hogy ha előrehajtom az ülést, akkor a pótutas vagy a hátsó utas az be tud menni, majd mikor elhelyezkedett, visszahajtjuk a ülést, és teljes egészében visszamegy az eredeti gyári beállításokra. Ülő felületet is előre lehet. Az ülő felület az Szemben a konkurensek kocsiaival, ahol tulajdonképpen a széknek a pozícióját lehet állítani, itt van egy olyan extra szolgáltatás, hogy meg lehet növelni magát az ülőfelületnek a nagyságát. Tehát igazából nem csak az ülést lehet állítani, hanem, hanem, hanem magát pontosan a párnázott, párnázott részt, részt. Ez az eredményezi, hogy a térthajlat alá be tudom állítani magát a, az ülésnek az alsó részét. Ez amúgy szerintem azért érdekes, mert a mai autókban inkább beleraknak valamilyen kis plusz kiegészítőt, plusz kiegészítőt. ami ugye a lábat megemelít, meg az egész gyakorlatilag az embert előre tolja. Így van, hát itt meg az, az ülésnek a hosszát, az ülőfelület nagyságát lehet beállítani. 
Ugye gyártották őket manuális és automata váltóval is, volt az ötfokozatú manuális és automatából 4-5. Így Ennek van. a példánynak milyen váltója van? Hát elméletileg négysebességes, uh -huh. és ezen kívül van egy standard és egy ekonomik állása a sebváltónak. Ha az egyes pozícióba beállítom a kormányt ide, a tükröket oda, a középső tükröt oda, akkor a, a következő páciens, aki beül és ő a kettes pozícióba beállítja saját magának az elvárásokat, akkor azt is megjegyzi, Alacsony sebességnél rettenetes könnyűvé teszi a, a kormányzást, majd nagy sebességnél országúton, pontosan azért, hogy ne hirtelen mozgásokból adódóan valami baleset keletkezzen, ezért nehezíti a kormánynak a kezelését, keményebbé teszi a kormányzást. Ugye bemutattuk az ön 126-osát is, ami ugye arról ismerünk, hogy a biztonságévet az ember kezébe adja. Ez, hasonló, ez, ez, hasonló. ez hasonlóan, igen, tehát egy kar, majd menet közben egész mikor beülök, akkor rám, rám uh -huh. teszi, de rém egyszerű. Most megpróbálom úgy becsapni, hogy ne csukódjon be teljes, nem becsukódjon. És hát ettől a pillanattól kezdve nincs az, hogy, hogy elfelejtem, mert, mert ő itt tartja magát addig még, és akkor visszamegy. Ez nagyon jó. Biztonsági szerepe van még a fejtámláknak is. Nyilvánvalóan a fejtámla szintén elektromosan állítható az emberi fejmagassághoz. és ez is memorizálható. Hátul föl lehet állítani, föl, föl kell állítani, sajnos ott nincs más megoldás, hogy kézzel föl kell húzni a fejtámlákat, amely egy központi gombnak a segedelmével pillanatok alatt lekapcsolható, leoltható. Ugye a bőranyag, amit használtak, az ugye valódi bőr, viszont mi a helyzet mondjuk a faberakásokkal? Eredeti fa, vagy utánzat? Ugye a Mercedes kezdte az ő kocsiba alkalmazni ezt a fa technológiát, ami a műszerfal díszítését, meg az ablakkereteket illeti. Természetesen ezek eredeti fa betétek, amelyek impregnálva vannak, illetve egy lakfelülettel el van látva, kap egy alapszínezést, kap egy alap fa motivumot, ami nyilván a fának a struktúrája jellemző, ez kerül a kocsiba beépítésre, ami egy elég esztétikus benyomást tesz a bent ülőkre, hogy fából vannak a különböző kiegészítő elemek. Persze. Mondta, hogy a rádiója is különleg, illetve nem is biztos, hogy rádió, hanem magnókazettás rádió, és hogy ennek valamilyen egyedi hangszórú rendszere van? Igen, most én nem akarom összeszámolni, hogy mennyi, de közel tíz darab hangszóró van a kocsi különböző helyeibe el, elrejtve, <gül> ami, ami hát tulajdonképp elég, elég. Most ez a magnó. <gül> Ez egy bósz hangrendszer, lenne. ami egy extra felszerelés volt a kocsin, mikor az ember rendelt egy ilyet. Hál' Istennek a gazdia, aki ezt rendelte, az ezt, ezt választotta. Annyit még, hogy, a, hogy teljesen kabrió érzése legyen az embernek, ezért a teteje nyitható teljes egészében. 
több fokozata van, van úgy, hogy csak a hátulját emelem ki, amitől semmiféle szélzaj nem jön be a kocsiba, így egy picikét nyilván hangosabb, hogyha nyitva van. Azt hiszem az előbb mondta azt is, hogy a szélvédőtől lapátok fűthetőek? Hűtő vizét belevezetik a ablak mosó tartájába egy csövön keresztül, Igen. ezáltal nem feltétlen szükséges a állandó jelleggel fagyáló folyadékkal, illetve fagyáló ablakmosóval feltölteni a rendszert, hanem akár normál vízzel is lehet, mert fölmelegíti, és egész egyszerűen magáig a, a szóró fejig fűtve van maga a rendszer, tehát akármilyen hideg van, nem fagy el, a, nem fagy el a, az ablakmosó folyadék. Hát gyakorlatilag mondjuk mondhatjuk azt rá, mint egy 124-es, hogy kicsit túltervezett az autó. Hát nem tudom, hogy, hogy ez túltervezés, vagy pedig a piaci konkurencia, a piacvezető szerep megszerzése érdekében tettek Aha. a tervezők ilyen, ilyen egyszerű dolgokat, ami tulajdonképpen nagyon nagy pluszköltséget, másfél méter vascsövet jelentett összességében. Most abból indultam ki, hogy ugye eredetileg 89-ben szerették volna bemutatni, csak késtek vele 18 hónapot, 18 hónapot mert ugye akkor jelent meg a BMW 7-esnek a V12-ese, a Lexus LS, és hát ha már ennyi energiát belefetszöltek a 126-osnak a le- lecserél, vagy leváltásába, akkor már tényleg egy nagyon jó autót akartak készíteni. Igen, a piacon kialakult árviszonyok, Amerikában ez a kocsi 72 ezer dollárba került. Ugyanakkor egy Lexus 44 ezer dollár volt. A duplája kb. Majdnem a duplája volt. Többi kocsik, japán autók, azok ilyen 2-3 ezer dollárra olcsóbbak voltak. Az Infinity azt hiszem, hogy valami 40 ezer dollár volt. 70 ezer és 40 ezer között az óriási nagy különbség van. Tehát ezt próbálták a szolgáltatásokban és a minőségben behozni. Hát igen, Annyi... hát aki luxusautót akart és egy ilyet választott, akkor az azért már hát hát nagyon igen. bejött az élet. Hát igen, mert azt szokták mondani, hogy a, a piac bevezető ára az tartalmazza a fejlesztési költségeket is. És ezért rettenetesen, az indulásnál rettenetesen megnyomták az árát. Uh-huh. Ennek ellenére azt hiszem, hogy valami 420 valány ezer darabot gyártottak belőle. Hál' Istennek a kupéból sokkal kevesebbet, ami értékállóbbá tette gyűjtői szempontból a kocsit. Azt hiszem 23 ezer darab került belőle a gyártósorról. Létezett a sima limuzin, a kupé a, és... Létezett a long változat. Igen, tehát volt a tizenakárhány centivel Igen. hosszabbított, Igen. és a, nem tudom ezt, hogy mondják, a, a rendes gyári hosszított limuzin is, tehát azt meg bőven meghosszabbították. Így van, tehát az volt az SL változat. Gyönyörű. Motorválasztékából volt dízeles, benzines, ez ugye egy 4-2-es? Ez egy 4-2-es benzines motor. Mutassuk meg szerintem. Ugye még a Mercedesnek az bántotta a szemét, hogy a BMW bemutatta a V12-est. Minden nagyon kijön. Ők meg V8-asat terveztek eredetileg, és hát nem akartak szégyenbe maradni, ők is terveztek akkor egy 12 egy hengerest. Terveztek 12 hengerest. Hát eléggé burkolt a motortér, tehát uh-huh. nagyon-nagyon könnyen nem lehet hozzáférni. Ugye ez egy V8-as, 4200 köpcent is változat, 278... 279 lóerős. 279 uh-huh. lóerős. És 400 newtonos. 400 newton méteres. Uh-huh. Ez nagyon szép. Én, teljesen új lenne. Ami szerintem még a bánánál elég, ugye mi bánának mondjuk, mondta, hogy arab országokban szellemnek? Szellemnek hívták. Ugye a köznyelv nevezel egy kocsit általában véve. Nem akarom azt mondani, hogy zöldséges mercéd lesz. Hát vagy a kacsafegg meg igen. igen. Meg a bogár, nem? Igen. Vagy kacsa. Jó, hát, hát ő, ő bánna lett. Nem csoda. Azt hiszem, hogy 2,2 tonna. Tehát egy Az... borzalmas nagy súlyú. De most eszembe jutott, hogy ugye a ZISZ, amit filmeztünk a közlekedési múzeumban, az meg 4,8 tonna volt, tehát az az autó, az kettő ilyennek a súlyával volt gyakorlatilag egyenlő. Igen. Tehát 
Tényleg gyönyörű, szerintem a formaterv az kifejezetten időtálló. Hát tulajdonképpen nem lehet rajta látni, hogy 28 nem. éves autó. Hogy ő 95-ös, 95-ös igen. 124-ese. Várjuk a, várjuk a 30 éves fordulót. <gül> <gül> Addig is fizetjük a nagy biztosítási összeget. <gül> Ugye ilyen autója annak idején a hát, nagyon jól menő vállalkozóknak lehetett. Itt egy picikét az image a magyar piacon egy picikét hát, csorbát szenvedett. Uh -huh. Nem akarnék én itt ebben nagyon-nagyon belemenni, mert a köznév nem csak Bálnának, hanem Genszter Altónak is nevezte. Hát gondolom a nagy fekete limuzin változott, ami így ott van, igen. És a Fenyő Jánost is egy ilyenbe, uh -huh. egy ilyen feketébe és történt a halálesete. És hát szegény Diana Hercegnő is egy, egy ilyenbe. Ilyen egy ilyenbe halt között. meg, igen, de annak rém, triviális, egyszerű. Részek volt a sofőr, és nem és volt nem senki, be, senki nem volt bekötve. És az a baj, hogy egy ilyen esetben még egy bálna se tud megmenteni. Még egy bálna sem tud. És nem, nem 5 kilométeres sebességgel nem. mentek. A csomagtartó még szerintem kifejezetten érdekes, mert ugye ha Rückwerz berakja a váltót, akkor nem tudom, milyennek a szakkifejezése, két hát, pálcika? Két pálcika. A tolatás segítő, a kocsi hátulját jelző, hát uh -huh. egy segédkar, ami tulajdonképpen hátul kijön, de mindjárt megmutatom, beülök Jó. és beteszem Lükvercbe. Hát ugye akkoriban még nem volt tolatóradar, nem volt tolatóradar, hanem segítség volt. Igen, és akkor így már azért aránylag könnyű volt behatárolni, hogy hol van az autónak a feneke. És ugye ami még külön egy esztétikus, vagy nem esztétikus, de azért egy nagyon jó kinéző extra, vagy nem tudom, hogy ezt minek mondják, maga a csomagtartónak a nyitása. Ugye általában a kocsi a vákumhatás miatt a hátulját elég esős időben eléggé uh -huh. összekoszolja, és hát minden egyes kocsinak valóban azért el kell helyezni a, a nyitóját. Hát a Mercedes ezt úgy oldotta meg, hogy tulajdonképpen a kulcsal benyomom, és kiugrik egy ilyen semleges térből, kiugrik egy ilyen kromozott valami, ami, amitől nem lesz az embernek a... Gyönyörű. Nem lesz koszos. És hogy csukja be? Hát ő tulajdonképpen le, le kell hajtani, uh -huh. le kell hajtani, semmi különösebb nem kell csinálni. És ugyanígy ilyen soft close-os megoldással, igen, soft close -os megoldással bezárja, magán, bezárja magának, igen. És visszaugrik a fül. Igen. Gyönyör. Most ami még érdekesség, az első olyan kocsi volt, aminek nincs antennája. Tényleg. Tényleg. <gül> nem, ezekbe teljesen belefeledkeztem ezekbe a pöckökbe. És... Nincs antennája ami, hát, hogy mondjam, egy újabb csapadék behatolási lehetőség, ezért a hátsó szélvédőbe vannak, be van integrálva, úgy az AM antenna, mint az FM antenna, és a szélvédő fűtés is. Ez tök jól el van dugál. most nem, nem is látom most, hogy hol van. Hát lehet Ez látni a... egyébként, elég sűrűn, és itt van, itt van, ja. a, itt van fönt az antenna. Tényleg. Illetve azt mondta, hogy nagyon sok titkos rekesz van az autóban, vagy legalább van hely, ahova el lehet dugni dolgokat. Volt hát, egy az ajtóban, műszerfalon, hátul és is? hátul is van még egy. Az a hátsó titkos rekesz, azt én nem titkos rekesznek nevezném, hanem egy opció volt a kocsiban. Aha. Volt, amiben hűtőszekrény volt hátul. Az igen. Mutassuk is meg akkor ezeket ja. a rekeszeket. Itt egy könyöklő, könyöklő található, ami tulajdonképpen így kinyitható, és bármi vissza berakható bele. És ez az anyós oldalon és hátul is megtalálható, vagy ez kifejezetten? Minden, nem, ez Aha. csak a vezető oldalon és az utas oldalon. Akkor itt van egy, egy másik érdekes valami, amit én jelen pillanatban a telefonomnak a tartására használok. 
zárható mind a kettő, sőt, mi több a kesztyű tartóban van, még egy titkos rekesz. Az igen. Ta És akkor Szerintem. hátul, de ezt nem tudom, hogy hogy fogja tudni a kamera megmutatni. Ide be kellene menni. Ez nagyon jó, ez gyönyörű ez az autó. El, azt esetleg elárulja, hogy hogy talált rá, vagy miért érezte azt, hogy önnek szüksége van egy ilyen kupéra? Egy alkalommal a C124-es típus megjelölést elfelejtettem beírni, hanem azt írtam, hogy Mercedes, kupé és 95-ig. És akkor egy 140-es dobott föl. Az volt ez az autó? Ez volt ez az ez autó. Nagyon jó, tehát egy véletlen egy volt. Egy véletlen volt, egy hülyeségem volt. Ettől a pillanatok, mikor megláttam az árát, a hirdetett árát, akkor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy a fotó meg a távolság az jót tesz neki, uh -huh. de hogy nézhet ki ez valójában. Nyilván fölvettük a kapcsolatot az értékesítővel, és hát kiderült, hogy ez a darab hat éve áll. Hat éve állt, ez egy gyűjteményi darab volt, és családi gondok miatt megváltak tőle, de nem csak egy ilyen autója volt, hanem több tíz darab, Aha. és szanálták a gyűjteményüket, és úgy döntöttek, hogy a 100 ezer kilométer fölötti futás teljesítménye rendelkező autóktól megválnak. És ő, ő volt a legolcsóbb, mert többen már 150 ezer kilométer, de igazolt kilométer, tehát nem, nem tekert kilométer óra és nem egyéb, hanem szerviszkönyvvel dokumentált meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!